हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था और ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी और साथ साथ हमारे ट्वेल्थ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी उसमें आपको टी आर एन ए का स्ट्रक्चर भी बताया गया है जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि वो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में तो चलिए आज शुरू करते हैं आपके लिए एक नई टॉपिक दैट इज ट्रांसलेशन ठीक है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रांसलेशन नाउ यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है ट्रांसलेशन सबसे पहले मैं आपको एक जर्नी पर ले चलूं सबसे पहले एक जर्नी जो कि ट्रांसक्रिप्शन की थी इसमें हम क्या कर रहे थे कि एम की मदद से डी पर जो भी अमाइनो एसिड कोड्स हैं जो भी उसके कोडोन्स थे उसको रिसीव किया जा रहा था और अब बारी ये है इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू की डी के कोड्स को जब आर तक पहुंचाया जाता है जब आर एन ए के मेंबर्स इसको रिसीव करते हैं तो इसको हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन ये क्या था ट्रांसक्रिप्शन था लेकिन अब इस आर एन ए के बाद ये चीज प्रोटीन के फॉर्म में तैयार हो जाती है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ठीक है तो यहाँ पे दो प्रोसेस बैक टू बैक आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले डीएनए से एम को हमने कनेक्ट किया ताकि जो भी मैसेज है जो भी कोडोन्स है डीएनए के पास वो एम रिसीव करे और फिर इसको टी के द्वारा ट्रांसफर किया गया ओके और अब बारी है कि टी इसको आर तक पहुंचा देगा आर तक क्यों पहुंचाया जाएगा क्योंकि आर का मतलब होता है राइबोसोमल आर जिसमें हम क्या बनाएंगे प्रोटीन बनाएंगे है ना तो जो भी कोडोन्स हैं जब उनको हम प्रोटीन बनाने के लिए उनका पॉलीमराइजेशन करने के लिए उनके अमाइनो एसिड्स को पॉलीमर्स में तैयार करने के लिए जब हम फॉर्मेशन करते हैं उनका आर आर एन ए की हेल्प से राइबोसोमल आर एन ए की हेल्प से यानी कि जब हम उनको एक प्रोटीन के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं तो आपको एम आर एन ए के बारे में बता दिया गया है आपको टी आर एन ए के बारे में भी बता दिया गया है आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आर आर एन ए की जरूरत होती है राइबोजोमल आर एन ए की जरूरत होती है तो इस इसलिए सबसे पहले आज का कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन की डेफिनेशन और क्या है ये आर आर एन ए कैसे करता है ये मदद प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में ये भी हम आज देखेंगे और हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन के कितने सारे स्टेप्स होते हैं तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बेसिक बात बता दूं कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलिमराइजेशन होता है अमाइनो एसिड्स का मतलब कि जो भी कोडोन्स हैं वो सब अमाइनो एसिड बनाकर तैयार कर दिए जाते हैं सभी अमाइनो एसिड्स बनकर तैयार होते हैं और इनके बीच में बॉन्ड बनती है और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि जितने भी कोडोन्स थे जितने भी कोडोन्स थे इन सभी कोडोन्स को अब हम क्या बनाने वाले हैं अमाइनो एसिड बनाने वाले हैं और अमाइनो एसिड बहुत सारा बन रहा है इसीलिए हम इस स्टेप को कहते हैं पॉलीमराइजेशन यानी कि इसके पॉलीमर्स जो होंगे वो तैयार होंगे तो जब अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ बनकर तैयार होंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यूजिंग आर आर एन ए तो यही स्टेप आज हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे टी आर एन ए उस कोडोन को आर आर एन ए तक लाता है और हम फाइनली उस कोडोन से अमाइनो एसिड बनाकर तैयार कर लेते हैं ठीक है तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही है तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट एंड द बेसिक पॉइंट अबाउट आर आर एन ओके हैव अ लुक ऑन द ट्रांसलेशन ओके स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन सबसे पहले मैं आपको ट्रांसलेशन की डेफिनेशन समझा दूं कि ट्रांसलेशन क्या होता है इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड तो यहाँ पे एक छोटी से डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर हो गया है कि ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होती है हम कई सारे अमाइनो एसिड्स बनाते हैं यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म 
फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड और दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड है यानी कि पॉलीमराइजेशन हो रही है अमाइनो एसिड की तो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड भी बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा पॉलीपेप्टाइड यानी कि सिंपल सी बात है कि इस प्रोसेस में हम लोगों को अमाइनो एसिड बनाकर तैयार करना है जो एक प्रोटीन के फॉर्म में रेडी हो जाएगा और उस अमाइनो एसिड का बहुत सारा नंबर बनने वाला है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन और सभी अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होती है तो एक साथ बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड होंगी इसलिए हम उसको क्या कहेंगे पॉलीपेप्टाइड ओके अब देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि कहां से अचानक अमाइनो एसिड बन जाएगा तो याद कीजिए पिछले वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन में मैंने पढ़ाया है कि एम जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कोड को बेसिस को रिसीव करता है कहां से रिसीव करता है डीएनए से रिसीव करता है तो वो जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस लेकर आता है उसी बेसिस के सीक्वेंस को फाइनली हमें क्या बनाना है अमाइनो एसिड तो जो बेस ऑफ सीक्वेंस हमारे एम लेकर आते हैं उसी को हम फाइनली क्या बनाते हैं अमाइनो एसिड बनाते हैं इसलिए मैंने आपको सेकंड स्टेप में दे दिया है कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए एमआरएनए जो बेस का सीक्वेंस लेकर आएगा वही सीक्वेंस फाइनली किस फॉर्म में तैयार हो जाएगा अमाइनो एसिड के फॉर्म में इसीलिए ट्रांसलेशन होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन का होना क्योंकि बिना ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ नहीं सकती बिकॉज जब तक एम आर एन ए बेसिस को रिसीव करके लाएगा नहीं तब तक हम उससे क्या नहीं बना सकते अमाइनो एसिड नहीं बना सकते इसलिए सबसे पहले एनसीआर के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसक्रिप्शन बताई जाती है उसके बाद हमें ट्रांसलेशन पे आना होता है ओके okay. अब हम आते हैं कि इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो है आर आर एन ए यानी कि राइबोजोमल आर एन ए क्या है इसकी रीजन मैं आपको बता दूं इसका रीजन ये है कि आर आर एन ए जो होता है ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है जो भी सिक्वेंस आते हैं वो इसको अमाइनो एसिड के फॉर्म में तैयार कर देता है आपको पता है कि राइबोजोम्स की मदद से ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसलिए हम यहां पर आर आर एन ए की मदद लेने वाले हैं तो हमारे एम आर एन ए ने जब कोड लाया वो चीज टी आर एन ए को दी गई ट्रांसफर हो गया उसमें अब टी आर एन ए उस कोड को आर आर एन ए तक लेकर आएगा राइबोजोम के साथ टी आर एन ए अटैच हो जाएगा ताकि जो कोड टी आर एन ए के पास है राइबोजोम उसको अमाइनो एसिड बनाकर तैयार कर सके ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट अब देखिए आर आर एन ए से रिलेटेड कई एग्जाम्स में टू मार्क्स में शॉर्ट में पूछा जाता है कि डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट आर आर एन ए तो आर आर एन ए के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं इसलिए मैंने आपके लिए अलग से कुछ पॉइंट्स आर आर एन ए की दी है जो आप शॉर्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले आंसर्स में लिख सकते हो तो सबसे पहले आर आर एन ए के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट है ये आर आर एन ए राइबोजोमल आर एन ए टर्म एक साइंटिस्ट ने दिया था दैट वॉज करलैंड इनके द्वारा एक टर्म दिया गया जो कि आर आर एन ए था इसके बारे में सेकंड पॉइंट है कि ये जो होता है ये इनसॉलिबल आरएनए होता है ये सॉलिबल नहीं है जैसे कि आप देख रहे थे कि टीआरएनए जो है वो सॉलिबल था लेकिन आरआरएनए इज इनसॉलिबल नेक्स्ट राइबोसोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन राइबोसोमल आरएनए जो है ये ट्रांसलेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है क्यों क्योंकि इन्हीं के हेल्प से क्या बनता है प्रोटीन बनता है ना उसके बाद से नेक्स्ट है कि इन यू यानी कि यू सेल जो होता है उसमें जो राइबोजोम पाया जाता है वो एस यूनिट का होता है जिसको दो सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है इसकी एक सब यूनिट होती है लार्जर सब यूनिट और दूसरी सब यूनिट होती है स्मॉलर सब यूनिट तो हमारे राइबोसोम्स को हमने दो सब यूनिट में बांटा इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि एक राइबोसोम के फॉर्मेशन में एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी जो सब यूनिट होती है वो होती है लार्जर सब यूनिट सपोज समथिंग लाइक दिस ये लार्जर सब यूनिट होता है दिस इज द डायग्राम ऑफ योर राइबोसोम ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया ये जो छोटा वाला सब यूनिट होता है दैट इज स्मॉलर ये फोर्टी सीड वर्क यूनिट का होता है और ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ये लार्जर होती है दिस इज सिक्सटी और ये दोनों यूनिट पहले क्या होते हैं अलग अलग होते हैं सपोज दीज आर सेपरेटेड लेकिन लेकिन जब इन दोनों को अटैच करेंगे हम तो इनको अटैच करने के लिए हमें मैग्नीशियम की हेल्प लगती है तो ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि राइबोसोम के दोनों यूनिट्स को अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है दैट इज मैग्नीशियम मैग्नीशियम इन दोनों को अटैच करने में हेल्प करता है अब जब ये दोनों यूनिट एक साथ अटैच हो जाते हैं तो हमारा राइबोसोम ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो जाता है और ये आसानी से ट्रांसलेशन कर पाता है 
अब हम देखने वाले हैं कि आखिर ये जो मशीन है दैट इज राइबोजोम इसमें ट्रांसलेशन होना है तो ये जो रेडी हुआ हमने जो ये मशीन रेडी की है तो इसमें कौन कौन से साइट्स हैं राइबोजोम के अंदर वो कौन कौन सी जगह है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी जहां पर हमें हमारा मकसद है कि हमें पॉलीपेप्टाइड बनाना है इसका मतलब राइबोजोम के अंदर वो सारी साइट्स हैं जिसमें हम प्रोटीन बना सके अमाइनो एसिड तैयार करके उसका पॉलीपेप्टाइड बना सके तो हम अब देखेंगे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोजोम जिसके अंदर वो सारे साइट्स भी हम देखेंगे और उस साइट्स का हम काम भी देखेंगे कैसे राइबोजोम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ठीक है तो यहाँ पे अभी तक के लिए ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो वॉट इज ट्रांसलेशन हाउ राइबोजोमल आर एन ए पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन तो ये आपके उस क्वेश्चंस का आंसर है लेकिन एग्जाम में ये फाइव मार्क्स में अगर आता है तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन की डेफिनेशन लिखनी होती है कुछ पॉइंट्स आपको आर आर एन ए का देना है फिर एक आपको डायग्राम बनाना है जो अब हम बनाने वाले हैं आर आर एन ए का राइबोजोमल आर एन ए का जिसमें आपको सारे साइट्स दिखाने होंगे कि इस साइट पर क्या काम है इस साइट पर क्या काम है तब शुरू होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन सबसे पहले तो हमें मशीन के बारे में यानी कि जो हमारा मेन पार्ट है राइबोजोमल आर एन ए इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेनी चाहिए ताकि हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन हम आसानी से समझ सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राइबोजोमल आरएनए कैसे काम करता है और कैसा है इसका स्ट्रक्चर और कितने साइड से इसमें अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन ओके ओके स्टूडेंट्स नाउ वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोजोमल आर एन ए यहाँ पे आपको राइबोजोमल आर एन ए का स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि एग्जैक्टली exactly क्या होना है सबसे पहले हम चलेंगे अपनी एक जर्नी से दैट इज ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में एम आर एन ए एक कोड को लेकर आता है जो वो टी आर एन ए के अंदर ट्रांसफर कर देता है एंड आपको टी आर एन ए का डायग्राम बनाकर दिया जा चुका है दिस इज द डायग्राम ऑफ टी आर एन ए सपोज तो ये एम आर एन ए टी आर एन ए के साथ अटैच हो जाता है यानी कि हमारा एम आर एन ए टी आर एन ए के साथ अटैच है ठीक है अब इन दोनों को मिलकर एक मशीन के अंदर फिट होना होता है एंड द मशीन इज राइबोजोमल आर एन ए ये है हमारी मशीन राइबोजोमल आर एन ए अब ये पूरी स्ट्रक्चर इसके अंदर फिट हो जाती है और शुरू हो जाता है हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइबोजोम्स जो होता है इसको दो सब यूनिट में बांटा गया है ये हमारा लार्जर सब यूनिट दिस इज आवर लार्जर सब यूनिट जो ऊपर की तरफ है और जो नीचे वाला है हमारा दिस इज स्मॉलर सब यूनिट दिस इज ए स्मॉलर सब यूनिट तो यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट के साथ एम आर एन ए अटैच हो गया ये जो एम आर एन ए की अटैचमेंट आप देख रहे हैं इट इज अटैच विथ स्मॉलर सब यूनिट ठीक है यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट का बस इतना काम है कि ये एम आर एन ए को अपने साथ अटैच कर लेता है इट इज एम आर एन ए ठीक है ये यहाँ पे इसको अटैच करता है अब आपको पता है कि एम आर एन ए हमेशा ज्वाइंट है टी आर एन ए के साथ मतलब ऊपर में कहीं ना कहीं टी आर एन ए भी होगा तो इसको पहले समझने से पहले आप इस तीन साइट्स के बारे में समझ लें सबसे पहले राइबोजोम के लार्जर सब यूनिट में तीन साइट्स बनी होती हैं इसमें सबसे पहला साइट है ए साइट ए साइट इज नोन एज एक्सेप्टर साइट इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर साइट ठीक है उसके बाद बारी आती है पी साइट की तो हमारा ये जो पी साइट है दिस इज नंबर टू This is number वन and this is number थ्री तो जब हम number टू की बात करते हैं तो इसका full form होता है peptidal site. It is known as peptidal site. यानी कि यहाँ पे peptide bond बननी शुरू हो जाती है और number थ्री जो है हमारा E site, it is known as exit site. इसको हम कहते हैं exit site. यानी कि यहाँ पे अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा दैट इज पी साइट और एक बार जब जैसे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है पॉलीपेप्टाइड्स होता जाता है वो ई e साइट से बाहर रिलीज होता है बाहर की ओर निकल जाता है और ये है हमारा एक्सेप्टर साइट इसी साइट में राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं यानी कि जो भी बेस सीक्वेंस रिसीव होगा उस बेस सीक्वेंस को इसी साइट पर अमाइनो एसिड के फॉर्म में तैयार किया जाएगा यही वो साइट है ए साइट जहां पर हमें अमाइनो एसिड फॉर्मेशन करके दी जाती है और अमाइनो एसिड बनने के बाद पी साइट पर ट्रांसफर होता है पी साइट से बाद वो फिर ई e साइट की ओर चला जाता है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन तो इसके बारे में हमें आइडियाज मिलेगा लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप देख रहे हैं एम आर एन ए पर स्टार्ट कोडोन है ए यू जी इज नोन एज स्टार्ट कोडोन क्योंकि हमें 
जो पॉलीमराइजेशन करना है जो हमें पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड्स का बनाना है उसके लिए सबसे पहले जो बेस पेयर होगा दैट इज अमाइनो एसिड का सबसे फर्स्ट स्टार्ट कोडोन दैट इज ए यू जी इट इज नोन एज स्टार्ट कोडोन तो ये ऑलरेडी एक्टिव है और ऑलरेडी ये स्टार्ट कोडोन है मेथियोनिन इसको कहते हैं हम लोग तो ये सबसे पहले आकर अटैच रहता है ऑन द पी साइड तो जिस टी के साथ इसको लाया जाएगा दैट टी Which will take this is present on P side. ये कहां पर present रहेगा ये present है आपके P side पे देख सकते हैं आप कि जिस टी आर एन ए में हमने स्टार्ट कोडोन को लिया है वो ऑलरेडी हमारे पी साइट पर प्रेजेंट है यानी कि यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड वन बनकर रेडी है ये हमारा अमाइनो एसिड वन बना हुआ है ऑलरेडी जो पी साइट पर है तो आपको ये आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले तो ये साइट पे आना चाहिए इस पे क्यों नहीं आया इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कोडोन है इट इज स्टार्ट कोडोन ये ऑलरेडी स्टार्टेड है इट इज मेथियोनिन इट इज अ सिंथेसाइज अमाइनो एसिड इसलिए हमें इसको फिर से सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है और इसको हम आसानी से पी साइट पर ही रखते हैं ये इस साइट पे होता है और ये जो दूसरा कोड आप देख रहे हैं दैट इज सी जी यू ये सबसे पहले जाएगा ए साइट पर बिकॉज इट इज नॉट स्टार्ट कोडोन स्टार्ट कोडोन आपका ए यू जी ही होता है तो इसके बाद इसकी बारी है और इसका जो टी आर एन ए होगा सपोज द टी आर एन ए इन साइड विच इट इज पैक्ड ये जो टी आर एन ए है ये टी आर एन ए आपका प्रेजेंट होता है ए साइट पे ठीक है अब ये सी जी यू जो है वो ए साइट पर हमारे प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड वन यहां बन रहा है अब इस कोड को भी हमें क्या बनाना है अमाइनो एसिड बनाना है तो इस साइड पर हमारी तैयार हो जाएगी अमाइनो एसिड टू यानी कि वी कैन राइट ए ए टू तो अमाइनो एसिड वन और अमाइनो एसिड टू जब ये दोनों रेडी हो जाएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है एंड द बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे आपको डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा प्रोसेस तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस कैसे बनता है दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड तो वो बॉन्ड की फॉर्मेशन भी आपको सिखाई जाएगी कि हाउ वी सिंथेसाइज द बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाती है और ये बॉन्ड से ये दोनों आपस में होते हैं कनेक्ट तो इस तरह से हमारा एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है पी साइड पे और ये शिफ्ट होते हैं अमाइनो एसिड वन विल शिफ्ट टू ई साइट अब आप देख सकते हैं ये ई साइट पे शिफ्ट होगा अमाइनो एसिड टू विल कम टू दिस और फिर ये जगह खाली हो जाएगी स्पेस खाली हो जाएगा तब जाकर ये तीसरा जो बेस सीक्वेंस है वो फिर से ए साइड पर आ जाएगा वन बाय वन करके इनके बीच में अमाइनो एसिड जो भी अमाइनो एसिड है इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा और वो ई साइड से बाहर की ओर रिलीज करते कर दिए जाते हैं और इस तरह से हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा तो आज की क्लास में आपको सिर्फ दो चीजें बताई गई हैं कि आपका अमाइनो एसिड कोड जो बनाता है राइबोसोमल आरएनए वो किस तरह का स्ट्रक्चर है राइबोसोमल आरएनए में कितने सारे साइट्स हैं और हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या कहलाता है तो आपने एक मॉडल देख लिया है कि इस तरह से प्रोसेस होने वाला है कल के क्लास में यानी कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू कैसे होती है तो आज ट्रांसलेशन के कंप्लीट टॉपिक में से आपने थ्री मार्क्स का काम किया जिसमें एक मार्क्स आपके ट्रांसलेशन के डेफिनेशन पे है और दो मार्क्स आपके इस राइबोसोमल आरएनए के स्ट्रक्चर पे है बाकी के जो दो मार्क्स हैं वो आपको प्रोसेस पे दिए जाते हैं हाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन दैट वी विल सी लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो सो डियर स्टूडेंट्स आप इसको बेहतरीन तरीके से समझिए और जितना हो सकता है आप हमसे सवाल कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में भेजिए और आपको सारे रिप्लाईज किए जाएंगे जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप सब पढ़ सकते हैं सब पूछ सकते हैं हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और साथ साथ आपका एग्जाम नजदीक है तो एक रिवीजन भी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी ओके तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो विल बी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टिल देन प्लीज टेक केयर है सेफ डे थैंक यू